aquela policial que matou aquele rapaz que ia assaltar a família lá que estava no ponto de ônibus. Eu acho que é um absurdo o estado de São Paulo, não sei qual a cidade, se é a capital, fazer uma homenagem para um policial que matou uma pessoa. Se o assaltante, se ele ia matar aquela pessoa ou não ia, isso nós não sabemos. Eu acho que se a policial é treinada, se ela tem um treinamento para evitar que o crime aconteça, era no mínimo que ela tinha que fazer era tentar evitar o assalto, não matando o rapaz do jeito que ela matou, até porque o rapaz não atirou. O rapaz apontou uma arma, porque é lógico, é de praxe do assaltante usar uma arma para praticar o assalto. Ela não fez nenhuma tentativa, ela simplesmente assassinou aquele rapaz, que também tem mãe, tem pai, talvez tem filho, tem vó, tem avô. Eu acho que ela usar o fato dela ter feito aquilo, para defender aquela família que estava sendo assaltada, para ela não ser incriminada, para ela não sofrer processo, era uma coisa. Agora, fazer homenagem para quem mata, isso no mínimo é apologia ao crime. Ela está incentivando as pessoas a assassinar uma outra, incentivando as pessoas a matar outra pessoa. Eu acho que ela, pelo treinamento que a polícia militar tem, ela tinha condição de tentar impedir aquele assalto sem ter matado o rapaz. Porque eles são treinados. Se o rapaz aí resolvesse ou atirar, ou, aí sim, ela tinha que ter, poderia até ter matado o rapaz, talvez uma legítima defesa. Mas aquele rapaz, em momento algum, ele fez algum disparo ou disse que ia disparar. Ele usou a arma para efetuar o assalto. Agora logo já vai matando. Imagine se todo policial, todo policial que chegar onde tem um sequestro, Onde está sendo acontecendo o assalto? Chegar e dando tiro e matar, aí o que, que, que vai virar? A gente vê as negociações em sequestro, em grandes assaltos, as polícias chegam e negociam, e chamam o advogado, e chamam a imprensa, ou ele vai lá e se rende, prende, ou enfim, atirar é o último caso. Não é igual o rapaz chegou, é um assalto, pegou, pum, mata o cara, aí vai fazer homenagem? Então, pelo menos que ela errou, que vai lá, que que vai lá, que julga e ela faz a defesa. Agora, fazer homenagem para quem matou uma pessoa, isso aí é muito feio para o nosso país, é muito feio para o nosso Estado, e eu tenho certeza que a grande mídia deve estar escondendo, mas as críticas dos países subdesenvolvidos do, 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 do mundo inteiro, com certeza, os grandes jornais, a grande mídia dos outros países deve ter feito uma, uma crítica uma, bastante severa em relação ao nosso país e ao Estado de São Paulo, em fazer homenagem para uma pessoa que assassinou a outra, independente do, do que aconteceu. Não. Mesmo se o um rapaz tivesse atirado a pessoa, ainda não seria correto ela tirar no rapaz e matar conforme matou. Muito obrigado, presidente. Ô, senhor presidente. Só, presidente. Eu só gostaria de, de só relembrar, assim, que no caso do, do Nadim lá, foram os agentes penitenciários, não a polícia militar. Com a palavra, Frauzino. Senhor presidente, é, boa noite. Colegas vereadores, boa noite. Público presente, boa noite. Pessoal que nos assiste pela internet, boa noite. Eu até não ia falar, o vereador perguntou se eu ia falar, mas... Toda honra, toda glória sejam dadas ao Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Excelentíssimo Senhor Presidente, nobres colegas vereadores, povo de Vitória da Conquista, da Bahia e do Brasil. Segurança pública é um tema de extrema importância. O problema é que nós estamos vivendo uma geração onde o certo é errado e o errado é certo. Agora, recentemente, na cidade de São Paulo, em Suzano, precisamente, uma PFEM foi buscar sua filha para a comemoração dos Dias das Mães numa escola, apareceu um marginal com a arma na mão, ela, na presença de outras mães e crianças, só tinha mulheres e crianças, ele com a arma e punho, a pé não pensou duas vezes, desferiu dois caroços de ponto 40, ele caiu com as pernas para cima, não sobraram críticas para a atitude da policial, dizendo que ela é assassina, e o bandido, um safado do vereador da cidade de Alfenas, de Minas Gerais, teve coragem de chamar o bandido de rapaz e a mãe de assassina? Que país é esse que nós estamos vivendo? Aquela policial que matou aquele rapaz que ia assaltar a família lá que estava no ponto de ônibus. Eu acho que é um absurdo 
o estado de São Paulo, não sei qual a cidade, se é a capital, fazer uma homenagem para um policial que matou uma pessoa. Se o assaltante, se ele ia matar aquela pessoa, ou não ia, isso nós não sabemos. Mesmo o rapaz tivesse tirado a pessoa, ainda não seria correto ela tirar no rapaz e matar conforme matou. Muito obrigado, presidente. Chegou com a arma na mão, pela, pelo pensamento dele, era para policial morrer e ele ficar vivo, era para ele atirar numa criança... E, e o bandido fica vivo, porque nós estamos numa, 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 numa geração que qualquer abestalhado quer falar de segurança pública. Não sabe nem para onde vai segurança pública. Sentado com a bunda lá na Câmara de Vereadores, no ar-condicionado, questionando a atitude da policial. É por isso que nós propomos aqui a moção de aplauso para essa policial que tirou mais um bandido de circulação, porque o certo vai continuar sendo certo e o errado vai continuar sendo errado. Parabenizar o governo do Estado de São Paulo, que acertou em homenagear essa policial. E mais, deve promover essa policial por bravura, porque o certo continuará sendo certo. No Rio de Janeiro, cidadão de bem com a moto, aparece dois marginal do lado. Pare, desça! Cidadão desceu, não, não, não esboçou reação. Bandido foi lá, gratuitamente deu um tiro na vítima. E aí, esse pessoal desarma o cidadão de bem e os bandidos ficam exibindo arma em rede social. Agora virou moda. Vagabundo pega fuzil metralhadora, pistola e fica se exibindo na rede social afrontando a sociedade e aparece um vereador vagabundo desse, envergonhando a cidade de Alfenas e Minas Gerais daqui de Vitória da Conquista na Bahia nós mandamos o nosso repúdio para você, seu imbecil se você não sabe o que significa segurança pública, nem conhece a legislação, não fale besteira